mismo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Simplemente Él es el que más habla en contra de nosotros. ¡Cristo me rescató del vicio! ¡Cristo cambió mi vida! Satanás solo viene a matar, robar y destruir. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los protestantes hablar del supuesto rapto? ¿Qué es esto del rapto? Según ellos es una venida secreta, invisible, mentira. La venida de Cristo, Apocalipsis 1.7, será acompañada de nubes y todo ojo le verá, o sea que será visible. Nadie la podrá ignorar, todo ojo le verá. ¿Es entonces cierto esto del rapto? Por supuesto que no. Esto es una enseñanza diabólica antibíblica que nace en el siglo XVIII, acaba de comenzar. ¿Y cómo es que comenzó? Un hombre llamado Paul, autor del libro The Rapture Trap, nos lo explica perfectamente bien. Un hombre llamado Increase Matter en el siglo XVIII escribe sobre cristianos siendo arrebatados por los aires antes de que el mundo sea consumido por el fuego del juicio divino. Después de él vienen otros autores, escriben cosas similares y hoy tenemos lo que conocemos como el rapto. Enseñanza diabólica antibíblica que nace en el siglo XVIII. El evangélico que haya sido arrebatado. Ya se han muerto miles de evangélicos esperando ser arrebatados y ninguno ha sido arrebatado. ¿Sabe cómo es la cosa? Si el arrebatamiento existe para los evangélicos, no deberían morirse. Para la muestra que es mentira del arrebatamiento, están muriendo y no ha sido arrebatado uno. ¿Quieren burlarse de los protestantes y reírse en la cara con esa doctrina? Cuando le diga que, que viene el arrebatamiento, dígale, yo sí creo en el arrebatamiento. Ya hubo una persona que fue arrebatada en cuerpo y alma al cielo, la Virgen María. Fue arrebatada en cuerpo al cielo, en cuerpo y alma. Jesucristo es claro y está escrito en Mateo 25, 30. Dios los bendiga, amados hermanos y a los amigos católicos que ya son parte de este canal de YouTube evangelístico. La verdad y la vida les saluda cordialmente su servidor, el hermano Tony Ábalos, predicador y apologista cristiano evangélico para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es como acabamos de ver en los anteriores videos. Rafael Díaz conocido como Rafael Asir Cobardías pues ya lo vimos argumentando bobamente acerca de la, del arrebatamiento de la iglesia parece que solamente han estudiado lo que se les ha dado la gana pero no los argumentos bíblicos bíblicos y el señor Toro como siempre lo que siempre sabe hacer el ridículo así es amados hermanos no solo vamos a ver en, en la Biblia, sino que un poco de patrística para que se ponga interesante. El arrebatamiento de la iglesia. O el rapto. Como ustedes lo conozcan mejor. Así es. Vamos a estar tocando el tema del arrebatamiento de la iglesia el día de hoy. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de... Segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos del 3 al 7. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso del 3 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso del 3 al 7. Leemos la escritura tal como está escrita en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice su palabra. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? 
porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Gloria sea el Señor. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias Señor amado por este día que tú nos has dado. Gracias Cristo bendito porque hasta este día tú nos has guardado con tu gracia, con tu paz, con tu bendición, con tu misericordia. Señor amado, nos reconciliamos con el Padre Hijo y el Espíritu Santo, reconociendo que en todo, en todo momento te fallamos, Señor amado, de muchas maneras. Señor, limpia nuestras mentes, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y sé tú, Señor amado, hablándonos a través de tu palabra. Danos ese consejo, Espíritu Santo, usa mi vida para anunciarle a este mundo, para anunciarle al mundo a través de las redes sociales. Que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre maravilloso de Cristo. Gracias, Señor. Amén, Señor y Amén. Gloria al Señor. Ojo lo que dice Segunda de Pedro. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea, por ejemplo, como vimos a Rafael Díaz, al toro. Que andan haciendo el ridículo diciendo que... No existe el arrebatamiento de la iglesia, que solamente hay dos venidas, no tercera. Y esto a gente, ¿quién les ha dicho que son tres venidas? ¿Quién les ha dicho que son tres venidas? No, son dos. Y para seguir hablando, ¿dónde está la promesa? O sea, en la carne, porque recordemos, el catolicismo discierne las cosas según... Como se lo enseña el magisterio de su religión, más no como lo enseña la palabra, más no tienen discernimiento de parte de Dios, desgraciadamente. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Según lo investigado en el diccionario bíblico Holman, diccionario bíblico ilustrado Holman, dice: Arrebatamiento, evento en que Dios, en forma instantánea, extrae a la iglesia del mundo. El término rapio o raptus que significa arrebatar o llevarse es el origen de la palabra española rapto, que también se utiliza para referirse a este suceso. Es lo que significa arrebatamiento en el diccionario bíblico Holman. Pero hay que entender algo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles son los eventos antes del arrebatamiento de la iglesia? Número uno. El aumento de la apostasía. Esto lo vemos en Primera de Timoteo capítulo 4 versos del 1 al 3. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 6. Para que lo lean en casita. ¿Y cuáles son los ejemplos del aumento de la apostasía? Número 1. Falsos Cristos. El cual lo vamos a ver en Mateo capítulo 24 versos del 4 al 5. Para que lo chequen en casa. Guerras y, rumo y rumores de guerras. Mateo capítulo 24, verso 6. Pestes, hambres, terremotos, etc. Mateo capítulo 24, verso 7. Pero todo esto es principio de, do de dolores. Mateo capítulo 24, verso 8. Después de estos sucesos. Viene lo que es. Se va a cumplir en primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso del 13 al 18. Mateo, no, primera de Tesalonicenses, yo ando con Mateo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso del 13 al 18. Gloria sea el Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo y así dice... Las escrituras tal como estas están escritas Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza 
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16. Paren la oreja, pongan la lupa, tomen la foto, graben el video. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Si nos vamos a esta misma cita bíblica, pero para ser más centrados, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, en la Biblia, en la Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, si nos vamos en esa Biblia, vamos a encontrar que ahí aparece la palabra arrebatados. ¿Cómo me lo puede explicar Rafael Díaz, Luis Toro, Casanova, Frank Morera, que es otro que está... Hablando en contra del arrebatamiento de la iglesia. Que dice que fue evangélico pero. A saber de cuál es si fue tibio. O si andaba más perdido que el mismo diablo. Como diría nuestro hermano. Que ya está en la presencia del señor el evangelista Gigi Ávila. Quién sabe qué clase de cristiano fue. Pero bueno. Y así tanto católico que habla en contra del arrebatamiento de la iglesia todo a base de puras fantasías pura fantasía pura sacadera de verso bíblico fuera de contexto o sea la eisegesis usan la eisegesis que simplemente son sacadera de verso bíblico fuera de contexto hacemos un poco de exégesis Primera de Corintios capítulo 15, verso del 51 al 53. Primera de Corintios capítulo 15, verso del 51 al 53. Dice la palabra del Señor. He aquí os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Gloria sea al Señor. Y de lo que me voy acordando este verso bíblico, dice un católico que es paisano mío. Yo debatí con esta persona, que Dios mío. Que mejor hubiera preferido no debatir con él porque sí, no porque sepa, sino porque sí, la verdad, sí me hizo perder el tiempo. Puro contradice, contradice, él solo se contradecía, él solo se autorrefutaba. Y sabe qué es lo que me dio risa, hermanos. Y aquí fue donde lo caché. Donde él dice que la final trompeta es la séptima trompeta del apocalipsis. Vea. ¿Cómo llega la ignorancia, lamentablemente la ignorancia, de no escudriñar las escrituras? ¿O de solamente manipularla, torcerla a su manera, pero no escudriñarla como Cristo lo manda? Sencillo. Cuando la iglesia sea arrebatada... Cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, los cristianos seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, verso del 12 al 15. No para condenación, sino por recompensas. Estaremos en las bodas con el Cordero. Apocalipsis 17, 19, 7. Repito la cita bíblica, Apocalipsis 19, 7. Mientras la gran tribulación ocurre en la tierra. La segunda venida de Cristo es una sola segunda venida, pero en dos fases. ¿Cuál es la primera fase? Cristo viene a llevarse a su iglesia al cielo, el cual lo vimos en 
Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Fase 2. Viene con sus santos, o sea, pasan los siete años de la boda de Cordero, pasan los siete años de la gran tribulación. Viene con sus santos. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Bien, siendo visible a todos. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, verso 4. Cuando hayan pasado los siete años de la gran tribulación. Los que fuimos arrebatados, bendito sea el Señor. Los que hayamos sido arrebatados, vendremos con Cristo. Y esta vez no para... Y esta vez a pelear contra el anticristo y su ejército. Donde Cristo pondrá su pie en el monte de los olivos. Donde se cumple la escritura, donde ese y todo ojo le verá. Eso, eso ocurrirá siete años después de la gran tribulación. Gloria sea el Señor. ¿Y cuáles son las diferencias a las, pues este, como vimos, como les expliqué hace momento, haber confundido la trompeta final y a la que menciona Primera de Corintios 15 del 51 al 53, con la séptima trompeta del Apocalipsis, aquí les voy a mostrar las diferencias. Número uno, la primera carta a los Corintios fue escrita entre el año 55 y 57 después de Cristo. Mientras que Apocalipsis fue escrito entre el año 90 y el 96 después de Cristo. Número 2. Pablo escribió la carta a los Corintios, por lo que Pablo desconocía lo que se le reveló al apóstol Juan. Debido a falta de tiempo no vamos a leer la cita bíblica, pero vamos a... Les voy a dejar la cita que, que sí, está muy interesante. Lucas capítulo 4, verso del 16 al 21... Ojo, ahí lo que lee Cristo y vamos a... Y después de esta cita bíblica, Isaías capítulo 61, verso del 1 al 2, pero va a haber una parte del 2 donde Jesús para, donde Jesús deja la lectura, conforme Lucas capítulo 14, 4, verso del 16 al 21. Lucas capítulo 4, verso del 16 al 21. Y se me lengua la traba, yo no sé por qué, pero bueno. Después... Isaías capítulo 61 Verso del 1 Al verso 2 Y el verso 2 va a haber una parte Recuerda, Jesús se detiene en una parte Cuando lee Isaías y Después este Que lean ustedes Isaías Se van a dar cuenta qué parte fue la que No leyó Jesús Para tenerle mejor entendimiento Vamos un poco de patrística Vamos a un poco de patrística para hacerlo un poco más entendible. Toquemos un poco de patrística. Que eran lo que decían los padres de la iglesia. Los, los, los primeros este, cristianos. Los, o como le podríamos llamar los patriarcas de la iglesia. San Victorino Mártir Obispo de Petau. Sobre el capítulo 11 del Apocalipsis escribió. Esto sucederá en los últimos tiempos. Cuando la iglesia haya sido quitada de en medio. San Efren de Nisibe o el sirio doctor de la iglesia. Del año 306 a 373 después de Cristo escribió. Porque todos los santos y elegidos de Dios serán reunidos antes de la tribulación que ha de venir. Y serán llevados al Señor antes que vean la confusión que llenará al mundo. Ojo. San Ireneo Mártir en sus libros Adversus Aires se escribe tiempo, dos, dos tiempos y medio tiempo, refiriéndose a los tres años y medio del profeta Daniel, en los que el anticristo desatará la persecución antes de la segunda venida de Cristo y sobre el rapto escribe, aquellas naciones que no volvieron sus ojos a los ídolos, ni volvieron a su maestro, ni desearon profesar la luz de la verdad, sino que fueron como ciegos que se obstinaron en la oscuridad, de la ignorancia y fueron como aguas negras de desagüe. O como nada en la balanza o como paja que sirve para purificar el oro. 
Así será cuando al final la iglesia sea repentinamente rescatada de todo esto. El rapto de los fieles, página 36, José Alberto Villasana. Vamos a tocar unas, una, una cita patrística más. San Cipriano Martí, obispo de Cartago, del año 200 al 258, dice, carta a los presbíteros. Nosotros que vemos las terribles cosas que han comenzado y sabemos de otras más terribles que se aproximan, las podemos considerar como una ventaja para liberarnos de ellas lo más pronto posible. No les dan ustedes gracias a Dios que y se congratulan a ustedes mismos por el hecho de que serán llevados en un traslado previo y salvados del naufragio y los desastres que son inminentes. Celebremos el día en que se nos otorgará a cada uno de nosotros una mansión en que seremos arrebatados y liberados de las trampas del mundo y restaurados al paraíso y al reino. Gloria sea el Señor. Ahí está. Si pueden refutar esas citas patrísticas, pueden probarlo, pueden intentarlo. ¿Y qué es lo que Dios nos promete? Dios promete librarnos del juicio de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero. Por medio de Cristo somos librados. Vamos a ser librados, como dice la Escritura, de la ira venidera. Y para eso vamos a ver Primera de Teles. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 Me disculpan, está haciendo algo de vientito Aquí estoy en un parque grabando Por eso es que me cuesta a veces Sostener la las páginas de la Biblia Pero aquí andamos Con todas las ganitas del mundo Todo sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 Dice la palabra de Dios Y esperar en los cielos a su Hijo Al cual resucitó de los muertos a Jesús Quien nos libra de la ira venidera ¿Y cuál es la ira venidera? La gran tribulación La cual dice Mateo Gran tribulación La cual nunca hubo Desde el principio del mundo y después de esta no habrá otra. Son fuertes palabras, pero hay que predicarlo. Y vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. O sea, los cristianos vamos a pasar la gran tribulación. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en la carta de la en la primera carta, la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ver, vamos a volver a leer la cita bíblica. Paren la oreja, pongan la lupa. Cuidado que no sea la lupa del toro lo, de Luis Toro, la que le hizo así se le cayó. Pongan bien la lupa, tomen la foto, graben el video, graben el audio. Porque vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Dice la palabra del Señor, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el Señor. Pues este se, Dios sería injusto si no hubiera arrebatamiento de la iglesia como lo quieren hacer ver el catolicismo romano. Pero obviamente Dios no quiere que aquellos que hemos sido lavados por, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, padezcamos del justo juicio que se viene a la tierra. Junto con aquellos que no quieren nada de Dios. Por eso es que hay que mantenernos constante cada día. A través de la palabra del Señor. Estudiándolo cada día. Así que yo los invito. Amados hermanos en Cristo. Amigos católicos. Amigos testigos de Jehová. De cualquier otra religión que nos vea. 
escudriñemos la palabra de Dios, que es la Biblia. Escudriñemos la palabra de Dios para que no nos engañe. Que sea Dios quien nos dé la sabiduría. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cristo nos dijo en Lucas, en el libro de Juan capítulo 5, verso 37. Escudriñad las escrituras porque parece que en ellas tenéis palabras de vida eterna. Y Juan 14, 6. Esto es lo que dijo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesucristo. Dios es amor. El problema es el pecado. Cristo es la solución. Y tuya la decisión. Así que esto sería todo, amados hermanos. Dios me lo bendiga y me lo guarde hasta el próximo video. Maranata Cristo viene, anunciemos al mundo que Cristo viene por su iglesia. Dios me lo bendiga. Shalom. Bendecidos con la palabra del Señor. Si esto fue así, no olviden suscribirse al canal La Verdad y la Vida. Tampoco olvides activar la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos videos. No olvides seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. De mi parte esto es todo, Dios me lo bendiga, hasta el próximo video. Dios lo bendiga, Shalom.